বাংলা ব্যাকরণের আরো একটি ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগতম যেখানে আমরা আলোচনা করব হচ্ছে প্রধানত সমাস সম্পর্কে এবং সমাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক সেটা হচ্ছে নঞ্চ সমাস সম্পর্কে আচ্ছা আমি কি ভুল বললাম নঞ্চ সমাস বলতে তো আলাদা ভাবে কোনো সমাস হয় না হয় কি হয় না হয় হচ্ছে নঞ্চ তৎপুরুষ এবং হয় হচ্ছে নঞ্চ বহুগৃহী দুইটা হয় আমি কেন তাহলে বললাম নঞ্চ সমাজ সম্পর্কে আলোচনা করবো আসলে আমরা হচ্ছে নঞ্চ সাথে যে সমাজগুলো সম্পর্কযুক্ত নঞ্চ তৎপুরুষ এবং নঞ্চ বহুগৃহী দুইটাকে তুলনা আলোচনা করার চেষ্টা করবো অর্থাৎ তুলনামূলক আলোচনা যাতে করে আমরা এই দুইটা সমাজ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ধারণা পেতে পারি আমরা আমাদের ভিডিওটাকে কয়েকটা ধাপে ভাগ করব সেটা হচ্ছে স্লাইডের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করব কারণ স্লাইডের মাধ্যমে দেখালে সকল উদাহরণগুলো একটা পৃষ্ঠার মধ্যে আমরা নিয়ে আসতে পারি এবং প্রত্যেকটি উদাহরণ যদি আমরা ভেঙে ভেঙে পড়ি তাহলে আমরা খুব সহজেই জিনিসটা বুঝতে পারবো তাহলে আমরা আমাদের প্রথম স্লাইডে দেখব হচ্ছে নঞ্চ বহুগৃহী সমাস এবং পরবর্তী স্লাইডে দেখব হচ্ছে নঞ্চ তৎপুরুষ এবং পরবর্তীতে এই দুইটার মধ্যে ভিন্নতার কারণগুলো বিশ্লেষণ করে বের করার চেষ্টা করব লেটস স্টার্ট দ্য ভিডিও প্রথম পাঠ হচ্ছে নঞ্চ বহুগৃহী নঞ্চ বহুগৃহী আজ আমরা বহুগৃহী সমাসের একটি টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে নঞ্চ বহুগৃহী ও মাই গড বিশেষ্য পূর্বপদের আগে নঞ্চ অর্থাৎ না অর্থপ্রদক অব্যয় যোগ করে বহুব্রীহী সমাস করা হলে তাকে বলা হবে নঞ্চ বহুব্রীহী তাই হুম তাই নঞ্চ বহুব্রীহী সমাসে সাধিত পদটি হবে বিশেষণ অর্থাৎ সেটা হবে অ্যাডজেকটিভ আমরা কি জানি অ্যাডজেকটিভ বা বিশেষণ কাকে বলে না তাহলে জানা দরকার নাউন বা প্রোনাউন কে যদি যা না অর্থাৎ যা নাউন বা প্রোনাউনের দোষগুণ অবস্থা পরিমাণ ইত্যাদি নির্দেশ করবে সেটা হচ্ছে বিশেষণ আল্লাহ তাই হ্যাঁ অবশ্যই আমরা এখন কিছু উদাহরণের মাধ্যমে সেগুলো দেখব ওকে সত্যি হ্যাঁ শুরু করা যাক করো অজ্ঞান ন জ্ঞান যার অর্থাৎ ন মিন্স এখানে আসবে নাই জ্ঞান যার অজ্ঞান তারপর বেহেড নাই হেড যার তারপর এগুলো আসলে এই আমরা যে এই খেয়াল সমস্ত পদগুলি খেয়াল করি অজ্ঞান তারপর বেহেট এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন গুণ বা দোষ নির্দেশ করছে তারপর নাই আচার যার নাই উপায় যার নাচার তারপর নাই ভুল যার নির্ভুল তারপর না জানা কি হবে নয় জানা যা এরকম আরও হতে পারে অজানা না হোক নিরুপায় নির্ঝঞ্ঝাট অবুজ অকেজ বেপরুয়া বেহুশ অনন্ত বেতার এখানে হ্যাঁ তাই আমরা এখন যদি এই পৃষ্ঠাটি একটি স্ক্রিনশট নিয়ে রাখি তাহলে আর আমাদের নঞ্চ বহুবিড়ি সমাজটি ভুল হবে না রাখবো স্ক্রিনশট দিয়ে রাখু প্রথম স্লাইডে আমরা নঞ্চ বহুবিড়ি সমাজ সম্পর্কে আলোচনা করেছি এখন আমরা যে স্লাইডটা দেখছি সেটা হচ্ছে নঞ্চ তৎপুরুষ সমাসের স্লাইড এখন আমরা নঞ্চ তৎপুরুষ সম্পর্কে জানব নঞ্চ তৎপুরুষ সমাসের ক্ষেত্রে না বাচক অর্থাৎ নঞ্চ অব্যয় নঞ্চ অব্যয়গুলো কারা না নেই নাই নয় অর্থাৎ না বোধক জিনিসগুলো নঞ্চ মানেই তো অর্থাৎ নেগেটিভ জিনিস থাকবে পূর্বে বসে যে তৎপুরুষ সমাস হয় তাকে নঞ্চ তৎপুরুষ সমাস বলে উদাহরণগুলো দেখা যাক অনাচার ভাঙলে কি পাওয়া যাবে ন আচার তারপর অকাতর ন কাতর অনাদর ন আদর তারপর রয়েছে নাতি দীর্ঘ নাতি খর্ব নয় খর্ব নয় দীর্ঘ অভাব তারপর বেতাল নেইতাল তারপর খাটি বাংলায় সরিয় সরিয়া দন্তনা দন্তনায়কের না কিংবা অনা হয় যেমন আকাল বা অকাল সেটা হবে কি নকাল তারপর আধোয়া হতে পারে না মঞ্জুর অকেজ তারপর অজানা অচেনা আলুনি নাছর অনাবাদী নাবালক এছাড়াও আরও কিছু উদাহরণ দেখব আমরা না বাচক অর্থ ছাড়াও বিশেষ বিশেষ অর্থে নঞ্চ তৎপুরুষ সমাস হতে পারে সেগুলো কোনগুলো অবিশ্বাস ন বিশ্বাস অর্থাৎ বিশ্বাসের অভাব ব্যস্ত এখানে বিপরীত শব্দ নির্দেশ করছে বিশ্বাস হচ্ছে মূল শব্দ তার বিপরীত শব্দ হচ্ছে অবিশ্বাস তারপর লৌকিক অলৌকিক সেক্ষেত্রে অলৌকিকের ব্যাসবাক্যটা কি হচ্ছে ন লৌকিক তারপর অকেশা মানে জিনিসটা অল্প অল্প বোঝাচ্ছে নয় ন কেশা তারপর অসুর এক্ষেত্রে হবে হচ্ছে ন সুর এটিএন বাংলার যিনি চেয়ারম্যান রয়েছেন মাহফুজুর রহমান তিনি অনেক ভালো গান করেন কিন্তু একদল লোক তার বিরোধিতা করে বলে তার গানের গলা ভালো না সেক্ষেত্রে তারা কি বলে অসুর তার গানের মানে অসুর কোনো সুর টুর বের হয় না আমি তার গানের একজন 
মস্ত বড় ফ্যান জানি না কেন লোকে বলে সেটা তাদের ব্যাপার এখানে আমাকে বিরোধিতা করছে তারা তারপর রয়েছে অকাল নকাল তারপর অঘাট নঘাট এরকম আরও হতে পারে অমানুষ অসঙ্গত অভদ্র অনন্য অগম্য আচ্ছা আমাদের স্লাইডগুলোতে শেষ হয়ে গেল এখন আমরা এগুলোর মধ্যে কিভাবে তুলনামূলক আলোচনা করব বলেছিলাম প্রথমে হচ্ছে নঞ্চ তৎপুরুষ এবং একটা আর একটা হচ্ছে নঞ্চ বহুগৃহী আমরা নঞ্চ তৎপুরুষ সমাজ থেকে যে উদাহরণগুলো দেখেছি সেখান থেকে একটা উদাহরণ ধারণ নেব সেটা হচ্ছে অলৌকিক অলৌকিক শব্দটাকে যদি ভাঙা হয় কি পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে ন লৌকিক অর্থাৎ নঞ্চ যেহেতু সেই ক্ষেত্রে ন দিয়ে শুরু হবে আর এক নম্বর পয়েন্টটা হচ্ছে কি সেটার হচ্ছে একটা উদাহরণ নিলাম এবং সেটাকে ব্যাসবাক্য রূপান্তরিত করলাম কি সেটা অলৌকিককে ন লৌকিক এটা হচ্ছে তৎপুরুষ এবং এখান থেকে যেটা নিলাম সেটা হচ্ছে নঞ্চ বহুগ্রী থেকে নেব আমরা হচ্ছে বেতার অর্থাৎ নাই তার যার নাই এখন হচ্ছে বেতারের জন্য তার হয়েছে এবং যার নাই যার লাস্টে আর মাঝখানে হচ্ছে তার নাই এখন দ্বিতীয় যে পয়েন্ট আছে দুইজনের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে এখন কি এটা বিপরীত বুঝায় নাকি বিপরীত বুঝায় না পয়েন্টটার নাম হচ্ছে বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে বিপরীত বুঝাবে কিনা নঞ্চ তৎপুরুষ সমাসে এটা বিপরীত বুঝাবে অর্থাৎ লৌকিক অর্থাৎ স্বাভাবিক আর অলৌকিক হচ্ছে অস্বাভাবিক যেমন যিশু খ্রিস্ট কিংবা ঈসা আল্লাহ সাল্লাম অলৌকিকভাবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এটা হচ্ছে মিরাক্কেল টাইপের আর আমরা সাধারণ মানুষরা যেভাবে জন্মগ্রহণ করি তিনি সেভাবে জন্মগ্রহণ করেন নাই আমাদেরটা লৌকিক তারটা অলৌকিক তাহলে এটা হচ্ছে বিপরীত নির্দেশ করতেছে নির্দেশ করছে আমরা পড়ি না মূল শব্দ বিপরীত শব্দ লৌকিক অলৌকিক বিপরীত শব্দ বোঝাচ্ছে কোনটাতে নঞ্চ তৎপুরুষে আর আমরা যদি এইখানে পরবর্তীতে নঞ্চ বহুভৃতি ফিরে যাই সেক্ষেত্রে বিপরীত নির্দেশ করবে না বেতার কখনো বেতার এটা হচ্ছে একটা যন্ত্র বিশেষ এটা বিপরীত নির্দেশ করার কিছু নাই কারণ এর স্ত্রীলিঙ্গ পুরুষলিঙ্গ বেতারের হয় না আবার সেটা বিপরীত শব্দ হয় না মূল শব্দ বিপরীত শব্দ এগুলো তো সেটা ইউজ হয় না এখন দ্বিতীয় শব্দটা যেহেতু মিলেছে এখন তিন নম্বর পয়েন্ট নঞ্চ তৎপুরুষের জন্য সেটা হচ্ছে এটা বিশেষণ বোঝাবে এটা দোষ গুণ অবস্থা পরিমাণ ইত্যাদি নির্দেশ করলে সেটাকে বলা হয় বিশেষণ বিশেষণের ইংরেজি ওয়ার্ডটাকে আমরা জানি সেটা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ অ্যাজেকটিভের সংখ্যাটা কি নাউন বা প্রণাউনের দোষ গুণ অবস্থা পরিমাণ সংখ্যা ইত্যাদি নির্দেশ করা হচ্ছে অ্যাজেকটিভ সংখ্যাটা আমরা আবার বলি বিশেষণ কিংবা অ্যাজেকটিভ হচ্ছে নাউন বা প্রোনাউন এর দোষ গুণ নাউন বা প্রোনাউনকে বিশেষ এবং সর্বনামের দোষ গুণ অবস্থা পরিমাণ সংখ্যা ইত্যাদি নির্দেশ করে তাকে বলা হয় বিশেষণ এবং পরবর্তীতে তিন নম্বর পয়েন্টে যাব কার কাছে নঞ্চ বহুগৃহীর কাছে সেখানে কি হবে এটা কি এখন দুই নম্বর পয়েন্টে যদি কাজ করে তখনই তিন নম্বরে যেতে পারবো তা নাহলে তিন নম্বরে আমরা যেতে পারবো না সেক্ষেত্রে জিনিসটাকে এটাকে হয়তো ব্যক্তিগত নির্দেশ করবে না হয় বস্তু নির্দেশ করবে বেতার কি বেতার কি বস্তু না ব্যক্তি বেতার হচ্ছে একটা বস্তু তাহলে আমরা খুব সহজেই নঞ্চ তৎপুরুষ এবং নঞ্চ বহুগৃহী সমাজটা আলোচনা করলাম আশা করি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লেগেছে কোথাও কোনো বুঝতে কোথাও কোনো কিছু বুঝতে সমস্যা হলে অবশ্যই তোমরা আমাদের কমেন্ট বক্সে জানাবে এবং আমাদের সঙ্গেই থাকবে আশা করি আল্লাহ হাফেজ Thank you.